wanawake wameumbwa wapende pesa na wanaume warefu Msikizaji anakutia mada hii kidogo ya kichokozi lakini ina ukweli mtupu ni mada inayohusisha mahusiano ya kimapenzi na kwa sehemu kubwa wanaume wengi wanalalamika kwamba wanawake wanapenda pesa na wanawake wanapenda pesa kitu ambacho si cha kweli kwamba wanawake wanapenda pesa ndivyo wanavyo fapaswa kufanya kama vile samaki ameumbwa aishi kwenye maji kimtoa samaki kwenye maji anakufa kadhalika mwanamke ambaye hapendi pesa ni mwanamke ambaye hajitambui sehemu yake katika maisha na ningependa kuambia mwanaume unaniangalia hapa tunaona mwanaume maneno ya ajabu lakini ukweli wenyewe ni huo nilikuwa na chat na jana mmoja hapa anaomba ushauri nikamwambia ushauri unalipia shilingi 5000 Anambia ah imekuwa tena biashara nikamwambia kama 5000 imekushinda ni kipimo kizuri sana kwamba mwanamke hutamweza. <laughs> kama kama 5000 imekushinda kutoa kupata ushauri ni kipimo kizuri kwamba hata ningekupa ushauri mwingine ilikuwa ni usumbufu tu. Ikushinda hilo mwingine yote atakushinda. Naomba unisikilize. Ni jambo la msingi ufahamu kwamba Mungu aliyemuumba mwanaume na uboo unaoingia kwenye uke. Maana ni wajibu wa mwanaume aingize kwa mwanamke. Kwa hiyo lazima wewe mwanaume unategemea uunda vitu kwa mwanamke mara kwa mara. Ndio maana ubao unaangalia chini. Na teremsha. Sawa. Sawa, unateremsha. Sasa wewe ambaye una ubao unaoangalia chini alafu unataki kutoa kushinda. Sasa yeye pesa kushinda. Mbona sikiliza? Sasa kusema ah, doctor mimi tafiti zimefunika. Kwamba wanawake wanapenda pesa zaidi mara nne kuliko wanaume mara nne zaidi na sio na peke yake wanawake wanapenda wanaume wenye status sio una, unachewa kina kina hela haizaidi kitu wenye watu leo wana mtu maarufu wanake na pesa anazo wanapendelea vile wanaume warefu sio ofupi kuna sababu ambazo ziko ndani ya nafsi zao zinaweza kusukuma kwa wanaume wenye pesa wanaume warefu kwa hiyo kama unaachwa kwa sababu una pesa usizalalamike ni hali halisi na siro peke yake wanaume wengine watashangaa sana kumuona mwanamke anatoa pesa za kulipia guesti atamshangaa mwanamke wa namna hiyo atamshangaa kama mwanaume anatoa wanaume anatoa kama ni dating anaenda lenda alipa chakula analipia taxi mwanamke huyo atamshangaa katika katika tafiti ya hii imeonekana wazi kabisa kwamba hata mwanamke awe na pesa kiasi gani atatafuta mwanaume mwenye pesa kama za kwake au zinazomzidi sio chini yake kwa bahati mbaya sasa wanawake wanao wenye cheo au wenye pesa akili zao wanapokuwa wamepata pesa yani wanafikiria wanaume ambao wenye pesa kama wao au wanao wazidi lakini kwa bahati mbaya wanajikuta wamezungukwa na wanaume ambao hawana pesa wala lahoi kama wao na hivyo basi kwa kana fiti zilizofanyika inawapunguzia uwezekano mkubwa hao wanawake kuolewa kama yajikuta tu akili yake inamvuta kwa watu wenye pesa japokuwa yeye anazo sawa <laughs> na kwa bahati mbaya mwanamke mjinga atampa mtaji mwanaume akifikiria kwamba mwanaume akifanikiwa kiuchumi ataendelea kuwa naye unapompa mwanaume hela sawa <laughs> unapompa mwanaume hela si ni mtaji si ni nini nini unamsaidia mwanaume hela yeye mwanaume kwenye akili yake anajua unamdhalau sasa kutampa pesa zisababisha apende na wanawake wengine ambao hawana pesa utashangaa na kusaliti nimemsaidia sana akanikampa mimba mtu mwingine kamoa mwanamke mwingine dada mmoja kampa mwanaume mtaji wa milioni sita. mwanamke akaenda kaoa mwanamke mwingine anakuja kupata taarifa tu dada wa miaka 32 nazo kesi nyingi sana za wanawake ambao waliona wajanja eti unampa mtaji mwanaume hata kuoa kuoa unampa mtaji Unaweza kuona kwa ni jambo la msingi sana ufahamu hilo lipo na linafanya kazi katika maisha ya kibinadamu. Ndio maana unakuta unakuta mwanaume anamsomesha mwanamke, alafu mwanamke anakuja anamwacha. Anamsomesha anaingia gharama. Polisi moja hapa mwanzo kidogo wa chizi. Kidogo wa chizi. Unapata kupewa taarifa na mtu mmoja ambaye polisi moja ambaye anakuja usini kwangu hapa mwanzo, sawa? Na asema yani yani jamaa anakaribia kuchizi yani. Amemsomesha dada, amemsomesha kwa kalama zote. Alafu mwanamke anamwambia wewe sio hazi yangu, anaenda kuoa na mwanaume mwingine. Unaweza kuona? Sasa unashangaa kwa nini kwa nini anakuacha? Ni kwamba akili yake ndivyo ilivyo. Anapenda pesa. 
Sasa wewe unapojiona kwamba oh anapenda pesa no. Ndio of course kuna wengine wamepitiliza. Sawa <laughs> lakini cha msingi lazima ufahamu kama huo ni wajibu wako. Angalia kwenye Google kama unafahamu Kiingereza. Sawa angalia kwenye Google kama unafahamu Kiingereza inaitwa Acts of Service. Jinsi gani unamhudumia mwanamke ndio kipimo kizuri cha mwanaume. Sawa. So, sasa yeye nyama sikiliza sasa sikiliza sikiliza dada mmoja katika sura madai akasemaje akasema hivi men love to spend money on women it gives them satisfaction nasema hivi wanaume wanapenda kwa magia wanawake pesa kwa kutumia pesa kwa ajili ya wanawake kuwafurahisha wanawake kwa kutumia pesa zao asema inasababisha wajisikie hali yao ukabili kwamba mimi ni mwanaume ndiye kamilika na uwezo patia mwanamke mahitaji yake yote ni hali ya kawaida sasa wewe unaposhindwa kunulia mwanamke nguo kumtafutia mwanamke zawadi nzuri hujakamilika kama mwanaume sawa mwanaume asiyetumia pesa kwa ajili yako ewe mwanamke unaangalia hapa mtupe hajui wajibu wake sawa hajui wajibu wake kabisa sawa na wewe mwanaume unaniangalia sawa ukutana mwanamke sawa sasa so, anayependa pesa usijisumbue kutaka kumbadilisha. Sawa, so, ukutana mwanamke ambaye anapenda pesa usijisumbue kutaka kumbadilisha. Sawa, so, sawa so, nataka kumbadilisha samaki aishi nchi kavu. Iwezekani? Usijisumbue, wewe achana naye. Tambua kwamba wewe na huyu mwanamke hamuendani. Sawa, so, tambua kwamba hamuendani. Yaani usijisumbue. Tambua kwamba na mimi huyu watu endani. Sawa, hatu endani kabisa. Kwa sababu sijisumbue. Sasa wao wanapenda pesa, kidogo tu anataka pesa. Ah. Sasa ni wajibu wako wewe kupima. Yes, anapenda pesa, ni nazo, nampatia. Anapenda pesa lakini uwezo wangu sina. Asiacha na naye. Anapenda pesa lakini mbona anipendi? Mimi nampa pesa lakini anipendi. Hilo ni swala lingine. Ngataka unampa pesa mwanamume, mwanamke unampa pesa lakini anakunyima ngoma ya ukubwa. Bwana, na na nampa pesa namsaidia kila kitu, lakini kimwambia tu mbona hataki? Ananipa talea lakini haonekani. Kio kilipo talea nisema niko busy nimeleta kaza nyumbani. Ah, ah. Lazima ujue kwa jinsi gani kumstawishi mwanamke akuvulia nguo. Nasema kuna mbinu za kushawishi. Yaani science kabisa ni kitengo kinaitwa science of persuasion. Science ya, us- ya ushawishi. Kwa hela peke yake sio ushawishi lakini kuna science nyingine ya kuongea naye jinsi gani ya kumweka sawa mpaka aone kukupa uchi wake ni kwa faida yake yeye sasa una una mpaela anajua mimi ni wajibu wako tu sasa kama vile kupumua ni wajibu wako sasa wewe unataka kupela ndio akupe chupi sasa hiyo sio sasa hii na kwa jambo la msingi unaweza kuangalia mwanaume sawa kwa hiyo nikipenda kupiga mwanaume wangu sawa ni wajibu wetu kwa kuhudumia wanawake sawa anajua inaumiza sana sawa unamhudumia mwanamke alafu anakuja na kuacha sasa inaumiza sana lakini hai ni mambo mengi lakini tambua kama kama mwanamke anapenda pesa ndivyo alivyoumbwa kile kilivyoumbwa sawa kasa wewe mwanamke anapenda keki unamletea mihogo hata kuelewa. Ha sawa. Aliyezoea keki, unatia keki. Tena nyema ya mazuri mengi. Wewe unataka umletea mihogo au viazi mviringo? Viazi vitamu anywe chai. Akuelewi? Kwa hiyo jiongeze bwana, sawa? Jiongeze inapendeza sana kwa mwanamke ambaye anakupenda na unampenda, unamtia na yeye anakula mbalamba, inapendeza sana. Hii ni kwa kiasi cha pesa kama hujisajili sajili sawa kuna jibu usiku hapa kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofia pale uweze kupata kupata taarifa video nyingine ambazo zinaziweka hapa god bless you and bye